你年轻呢，鬼子已经进阵了。我去报信。哎，你报什么信儿？你老娘们，你。一个外地人，你进去谁信你啊？那怎么办呀、啊？我去，报什么信啊？报丧吗？这么多鬼子，咱能不能不沾这个晦气啊？咱简二老的规矩是啥？忘了。救活人命，发死人财，这不就得了？要不然，阎王爷都不保佑咱们。哎，过来，那个。看见那丫头了吗？一会儿我进村报信，你帮我看住。行，一定得看住啊！什么都说行了。来吧，狗子，拴他，咱们进村。嗯，哎，你们干嘛去？我也去。干啥跟你都没关系，老实在这待着。秋娃子，帮我看住了。走，村姐，咱不去了。干什么的？找你们团长的。连长，有人找团长。你们找我们团长是吗？啊，找我们团长什么事儿？特别重要的事儿。你们哪儿的人？大鲁庄的。跟我们团长什么关系、啊？没什么关系。认识我们团长吗？不认识。但但这事儿跟你们团长有关系。让你进去吧。你们几个跟我来。这几个人，就交给你了。我们不是来当兵的。国家兴亡，匹夫有责。你们应该上前线打鬼子。好，给我站住！开门！王八蛋子，开门！开门！王八蛋子，赶紧开门！完了，这下咱们让人给抓壮丁了。你早知道进城不搜身，咱带点短家伙，这有跟他们比划比划。完了，咱当怂蛋。哎呀
就这么待着啊？迟早他妈让鬼子包了饺子了。生意呢？哦。抓几个，喝着喝着喝着喝着啊！祝你白头到老，早生贵子。好，恭喜恭喜，谢谢啊！请你们多注心啊！志平，这王老爷可是咱五级的大人物，王家寨，王树才，家财万贯，富可敌省啊！哦。来来来，干了啊！干！哎，你看，给我进去，进去，说你的进去，后退，快点，快点，把衣服放这儿。让你去报信儿，报怎么样啊？我们排长被训了一顿，团长说了，你们这些人要是再乱说话。就就地正法，你们想出去的就把军装给我穿上，不想出去就让家里人拿钱来赎人，一个人头五十块大洋。你跟你们说不明白吗？那个房卖也不值五十块大洋啊！那就把军装穿上，上阵杀敌。可以想想办法了。兄弟，这窗户外面什么地方？窗户外边是军营宿舍，翻过去一个都活不了。你倒是说句话呀！啊，全在这等死啊！在这儿，呀呀！你先把这军装穿。充军啊！不过他们进村快一个时辰了，咋还不出来啊？村子里一点动静没有。不会出啥事儿了吧？再等等。你又要干嘛？我要尿尿，一上午了，憋不住了。我陪你去。担心你爹的安全，但是你想想，里面还有禁卫军那么多战士，还有全镇那么多百姓呢，对吧？行了，就这儿吧，没人看看去。转过去吧，要不然我不好意思。你不用太着急，只要信儿送到，禁随军弄，就，哎，啊啊啊！疼疼疼疼！你放开我，放开我！跟我耍花样，战斗结束之前，你脑子里去。
你们干啥呀？你们不想要脑袋了？我们就是想要脑袋才这么干的。我告诉你，你要想要脑袋，就跟我们一块出去，通知高桥镇的百姓赶紧往火山逃。你要不想要脑袋，我们哥几个就把你们捆在这儿，等着小鬼子弄死。哎，马上出阵，通知张队长后山接应我们。你们注意安全啊！千万别再进阵了。来吧，栓子，咱们分头通知镇上的百姓，奔后山头。那办喜事那家咋办？他家都是鬼子，顾不了那么多了，惊动鬼子一个都不想活。听见了吗，兄弟们？听。散了。十分はある。あんたの兵長は静かに待てろ。はい。哎哎哎！你找哪位？我找你们梁团长。团长不在。去哪儿了？他去周边检查房屋了。那到哪能找到他？嗯，你去镇口附近看看吧。赶紧带着家人往后山跑，小鬼子要进阵了，听明白了吗？大爷，快跑，鬼子要进阵了！大哥，赶紧带着家人往后山跑，小鬼子要进阵了。站住！鬼子马上要进阵了，赶紧跑，跑晚了就没命了，往后山跑，快跑！都得到信儿了，正往后山撤呢，给包长你去接应一下，别让鬼子断了后路。等乡亲们撤完以后啊，我们再从后山撤。部队动员了吗？别提了，那纪绥军团长脑子叫驴给踢了，根本不相信我们说的话，只能给乡亲先说，让你们先撤了。这儿呢。你爹不是在王家寨吗？那女的，你要是敢开枪，你就把我打死！我死也要救我爹！啊！啊！花花！哎，站住！站住！哎呀，干什么呢？我我去，老周家喝喜酒。你是哪个村的？王家寨。我爹叫王树才，他也在里边喝喜酒呢。我去找我爹去。你不能进去。我爹叫王树才。放开他！放开他！哎。大哥，你看见我爹了吗？你爹也在，咱俩周全。坏了，南哥，鬼子要打高桥镇，老周家迎亲那帮人全被鬼子杀了，那帮人现在全是鬼子冒充的，我得去找我爹。你放开他！你马上报告梁队长，就说鬼子要马上打高桥镇了。大哥，那咱们怎么办呢？三叔和翠儿还在里边呢，赶快，赶快进去！
you leaving me for?镇子里都乱套了，说鬼子要进镇了。谁说鬼子要进镇了？我查过了，是那几个壮丁说的。他们从兵寨里跑了出来，穿上咱们的军装，到处嚷嚷，说鬼子把镇子包围了。又是那几个混蛋，马上集合警卫排，把那几个人抓起来。我要问问到底是怎么回事。你们为什么拿枪？他是被吓晕的，快快，咱们往向下走，那边有八路接应。好，爹。
兄弟们，车子差不多了吧？啊，差不多了。咱们也该撤了，边撤边捡东西啊，保命要紧。县大洋来，把咱们那儿的那个地藏庙也要重新的粉刷一下，粉刷一下，粉刷一下。感谢菩萨，感谢菩萨。老七呢？是跟你在一块吗？我没看见他呀。老七，老七，哎呀，老七呀！我以为你，就找不着你了，我找不着你，吓死我了。这枪没响，我就没看见你呀。要让我整死你！好了，小雨，对，好好活着就好，活着就好，活着就好。哎呀，老崔也不感谢菩萨，感谢。翠儿，嗯，找啥呢？豹哥他们人呢？
，你别再进阵了吗？报告，我在外面待不住。走，出来。报告，翠儿也进城了。啊？翠儿也进城了。不会让你看好翠儿吗？报告，翠儿姐看见她爹来这里了，我拦不住她呀。蔡叔也在镇上。啊。我俩现在马上给我出阵，记住了啊！沿途要碰到被打散的老百姓，能救一个是一个，听见没有？啊，中，走了，来吧，咱们找翠儿，找蔡叔去。好，走。你们小心点儿。啊，咱咱咱咱俩给他跑好吗？跑啥跑？找地儿藏起来再说。快走，哥哥哥哥哥。想活命的，跟我走。走
，接着你不能接着。爹就你这么一个闺女，你要是死了，爹怎么办呢？爹怎么能对得起死去的娘啊？你千万不能去啊！是知道的，铁豹要是死了，我也活不成了。我得去救铁豹，您放心。你老不老说我是仙女下凡吗？我死不了的。就算闺女对不住您了，我走了，你们看好我爹。孩子，你去把翠儿给我找回来。姑爷，哎呦呦，姑爷，姑爷，爹，姑爷，你也是能把翠儿找回来。你咳嗽一声，翠儿就是你的了，你就是我们老王家的救命恩人。爹，你一次都不放过。你听我说，你放心，只要我活着，我一定把翠儿带回来。好，好，好，现在就去，快去，快去，快去。大哥，大哥，现在不能去，快去，快去。这多危险，你不能去，大哥。二叔啊，你快看，大哥，大哥，大哥，小心点啊！哎，二叔，二叔，二叔。要咱们能冲过去，到我家，我家东屋炕底下有地道，能通到村子外面。你怎么不早说呢？你刚才枪一响就给吓忘了。老板，你在这再扛一会儿，我去寻鬼子。我把鬼子注意力一引开，你立马带着老乡奔地道城。行，自己注意点啊。
说。他他找着你了，你没事吧你？找你爹了吗？我救了我爹，现在山上可安全了。那你咋还在这儿呢？我操心你，我来救你来了。你脑子有问题了，我用你救。干什么呢？我刚才被炸晕了，忘了钢牙把机箱里放磁弹了，你千万别乱动啊！他们怎么还不出来啊？我儿子，拿枪，就报哥去。你干什么？你干嘛呀？回来！你放我！哎，别闹！放开我！我去救我哥！放开我！鬼子现在还没撤退呢，你们进村就等于是送死。有王一翠已经够叫人揪心了，你们还跟着添乱。那又不能眼睁睁看着王哥死里边啊！还逃难过来，王哥救不了他兵，今天我就拼了也给王哥交出来。王哥要死了！太不活了！哭什么你啊？你去大老爷们你！别哭啊！就算是冯铁豹在这儿，他也不会让你们白白送死的。哑铃杆子，带他们进山。进山之后安排好群众。那你呢？我在这儿等他们。起来，走，起来，注意安全，快点，别闹。
求童年，童年生；但求童年，童年死。行了行了，你少废话了。我们才说村儿都跑出去了，要不是村儿听说你在村里想来救你，谁跟你一起送死？想都没想。哥，前阵子对不住我。我说你前天的跟日本人混，是个汉奸，还把你和村的婚事给搅和黄了。对不住你。可话说回来，我真是为你好，我不想让乡亲们在背后戳你脊梁骨。哥，弟弟这心里永远记着呢，弟弟这条命是你小时候给捡回来。把我养大，忘不了。小时候，我就知道你喜欢村儿，你也知道，我也喜欢村。咱哥俩都心知肚明，但我自从知道你喜欢村那天起，我就一直懂着他。放心吧，只要你不跟日本人干，我这一辈子也不会跟你争村。我没跟日本人干事儿。那天日本人把我的枪给缴了，你不是看见了吗？咱俩是大庄庄的乡亲，把咱俩养大的。我不会干对不起乡亲们的事儿。用你这句话，弟弟心里就踏实了。等咱们几个回去，我把兄弟们都叫过来，我当着兄弟的面，给你磕仨头，给你好好倒过去。行了，少那么多废话，还是想想怎么活着出去。全都起来，没有？哎。
老乡出去，没见着你们，我进来找你们。走吧，查看地形火车，跟我来。我瞧瞧。娘爷不收咱俩呀？谁？是我，等你们半天了。他怎么了？村儿大晕了。乡亲们呢？全都已经安全转移到后山了，就等你们了。走吧。走吧，走吧。走，来吧，小心点啊！我扶一下金水军の百十六人殺して、三十名不良士分散かかん。しかし金水軍の兵力は五百人以上増えてるぞ。彼の兵たちは村の人々たちはどこ行ってるのか。ださ、俺は届け前は村の人は情報は持ったしますから、ほとんどの人は山の後ろ方は逃げた。こんな民族の計画なのになぜ手法漏れてるのか。調節中の手法しますから。不思議か。お前は多くの連だからここに退任したことは、ただ陸軍大学の後輩の原因だけじゃないよ。本当あんたとは人材と思うだだよ。しかし、高橋町の最近に人水軍を消滅しなく、俺俺たちの兵士たちが60人以上死傷しまして、これは本当帝国の地中国だよ。すいませんでした。用就八時間あげるから。我我たちの兵士たちが六十人以上死傷しまして、無意に報復するしかない。君は大きな連隊に帰れ。はい。哎，村长，你可醒了，急死爹了都。我在哪儿呢？在自己家炕上呢。安全了，村儿啊。咋回来的？是晋南把你给救出来的，你差一点死在小鬼子的手里啊！那豹哥呢？豹子跟我会合的时候，你被手榴弹炸晕了，然后我和豹子就把你救回来了。那那豹哥没事吧？没有没有。那咋不跟咱一起呢？带着他的人回大柳庄了。那我去找他去。哎呀你！兵法好好的找啥呀？我不跟你说了吗？他好好的，没事儿。他真没事儿，没事儿，真没事儿。咱们最近这运气啊，实在是太差了啊！这多亏了这个老天爷啊，关二爷，那个保佑咱们啊！你们想想，咱这两次剪羊肉，都差点把这个命给扔那去。咱这以后啊，不管是剪羊肉，还是卖枪，还是干任何事，都得小心。听明白了吗？嗯，这个保命最重要啊！哎呀，你说的这枪，你说你说你说，这大麻子死了，这大麻死了，咱捡这么多枪回来。豹哥，王老赖给咱要枪呢，啥时候事儿？就前两天。哎呀
。那这样啊，你去找一趟这个老赖，你跟他说咱现在手里有一批枪，他要能给全收了，咱可以便宜点。你就跟他说咱最近缺钱啊，这才叔的钱咱也得尽快给人还了，是不是？啊，你赶紧吧。好。走的，你帮我验一下，看有没有坏。豹哥，啊，嗯，院里还有俩小子呢。哪两个小子？去高桥镇兵站那俩小子。我带你来，带你来。来，快出来，过来。就这俩，脸面熟。大哥，你叫什么？我叫唐金石。你呢？俺哥叫刘少云。大哥，我们哥俩实在走投无路了，你就收留我们俩吧。就你们俩，啊，我们俩拿过枪，打过仗。我以前在西北军干过，我我在金水军干过，都当过兵啊。对啊，豹哥，都当过兵啊。咱要战场捡点羊肉，帮把手，多拿几条枪，对不对？是，大哥，当过兵，摸过枪，上过战场啊。行，你看这小伙子，走的，嗯，腾个屋，让他俩先住下。好，快进。谢谢大哥，谢谢大哥，豹哥就是大哥，明白吗？啊，明明白。叫大哥，啊，大哥，大哥，我，二哥，啊、二哥啊，走吧，啊，走了啊。哎呀，这一次啊，咱们大难不死，都是我们老王家祖上积的德呀。我让老七看了皇帝了，后天是一个黄道吉日。我想咱们后天呐，你跟翠儿就把这婚结了啊。三叔，啊，爹，这这,这有点太快了吧？夜长梦多，越快越好啊！你什么都不用准备，一切包在爹身上。那，那爹，您得跟翠儿商量商量嘛。这还商量什么呀？翠儿的命都是你拿命换回来的，这点道理他还不明白吗？你不用管啊，我去跟他说。那那那行吗？那那爹，明天我过来，你不用过来了啊，你就踏踏实实的等到后天来接亲就是了。行行，爹，那我就回去了啊，早早早点点睡啊。哎哎，好家没了，粮食没了，牲口没了，啥也没了，往后也没有咱活路了。队长，你就收下我们吧，收下我们吧。韩爹，你啊，一个都没跑得出来。鬼子放火烧了我们的村子，杀了我们的亲人，他们是畜生。这血海深仇，我们一定得报。我们愿意参加八路军，一起打鬼子。对对，我们愿意收下我们吧。你们真的愿意参加八路军的武工队？我愿意。队长，你收了我们。大家都是好样的。从今天开始，你们就跟着我张西凤参加八路军武工队，咱们一起杀鬼子，替乡亲报仇。好，好，好。爹，你糊涂了，吃个早饭你还整上鸡蛋了？昨天你受了惊吓，还受了伤，爹这不是想给你补补吗？这俩鸡蛋都是你的，这咸蛋里爹还滴了一滴香油。哎呀，这我爹心疼我。翠儿啊，你看昨天咱们跑的时候，你一听说这铁豹从镇上没跑回来，哎呦，爹发现当时你眼睛都红了，嗯、疯了就啊，非要冲过去救他呀。爹当时真的吓坏了，没事，以为再也见不到你了。正在这时候，哎。贺金南拍着胸脯跟我说：“说才叔，你别着急，我回去救翠儿去。”
。当时爹真是感动了，动了真情了。我这一激动就给贺锦南许了个诺。你给他许啥诺了？我当时就说呀，我说贺锦南呐，只要你活着能把村从高桥镇带出来，你咳嗽一声，这个村就是你的了。你什么时候想娶她就娶。你这是干什么呀，爹？你又不是不知道我喜欢的是铁豹。不，爹知道你喜欢铁豹，铁豹也喜欢你。可是贺锦南这小伙子也不错呀，况且了，人家把你救出来了，我答应贺锦南了，我也不能说话不算话，也不能过河就摘桥。这这这，哎呀，糊了子！行了行了行了行了行了，这事儿啊，我也不让你做难。爹，你心疼我不？疼。那这事儿你就别管了，我来办。你咋办呢？我去找铁豹，铁豹指定不能答应。铁豹答应了？怎么可能啊？何锦南亲口跟我说的，说在高桥镇救你的时候，他们俩见了面了。铁豹说何锦南只要你能把村救出去，我就同意你娶村。不可能！我去找他去。不，这事假不了。闺女，这事能假吗？说过多少遍，不老藏东西。你要吃你就吃饱，好吃不饱藏你，放兜里又坏了啊！我也不知道你脑子怎么想。你藏什么了？让我看。这不武功队张队长吗？建荣，你跑什么呀？没跑啊，走着呢嘛。黄铁豹呢？没在，在屋里睡觉呢。走吧，带我找他去吧。给我狮子！气死你！找找找到屋里来了都，有事儿？昨天带着兄弟们走，怎么也不打声招呼呀？嗨，你说这事儿都办完了是吧？该撤就撤呗，打什么招呼呀